Hi friends. In the end of video, we will be able to eat a kakaroti recipe. This is a little bit of 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 Notification is the same as subscribe and the bell button. If you like this recipe, please like it, like it, share it, and like comments. Now, we will if you use a soft knife, you can use a soft knife. If you use a soft knife, you can use a soft knife. If you use a soft knife, you can use a soft knife. If you use Ningalki the Kuranya lavili the Yara Kanathin Pagara Muri glass idea tamadi Inia idea on the Nanai Kalgi at the Nani, the Lavella Kananai Vartha at the Tundu, Idilamulka idea in the Vella Tinda Amsham Balance of Adilla Ea idea Namulukudarthi at Kumbo, Idilitalachavalo Chana Namulukudarthi at Kumadu, Panamulu the Kaigi Kaina the Lavella Tinda Amsham Balance and Dial, Namulukuna Vella Chudu or New. Adonda Idi Kudartuna Sametti, Idium on the Pratiagans Radicanum Idinu and the Talapica, which it in the Vellum, Ipatalachu and the Tundu Ini Vellanani Idile Kulchur Kumundu Ini Namuki Idi Munu Manikura and Kudartia to Kandadu E. Idi Munu Manikura Kudidam and the Anadachu, Matiwa Kumundu Ini Nana the Laker Kumadu Jiragashala Raisana Idini Jiragashala Raisan or Bandala, Idini Pagara Namaka Pacheri at Kau Nadana Jiragashala Idi Cherkumbo e Patirikan Alluris Melu to Madinu and Dicherkumadana Namulachoru Akuna Idia Trayano Yudta, Ade Alavit and Namulu Pacheri Mudukanam Naponiri under a cupboard thunder under a cupboard and a Jiragashala Raisan Mudtunda Idium could the theatre come and did the lake well, no chord the tundu, idilichud alone, no kanda of shell and normal water than they use chayda madi. Ini raisum kudirana imunumanikur workano. Yamunumanikur kudirta, which is in the jiragashala, I support a kudurno and the tundu, ininamakidon no podichadukano. Idu podichad canola rice in a grinder lake marty tundu. I am going to put the rice on the rice. I am going to put the rice on the rice. I am going to put Pinna the lake chertha, ori capucha reulium, on Naratanga, adartiad tadum Ningalo eruglas idiana de Kunangili, ori muritanga chertamadi Pinna yana the lake chertha, under tablespoon of perinjiragum, ori tablespoon cheria jiragum, mona liver luliana Idileka avishamula upuncher toad the tundu, well luli dilinur bandala ingredients sala, Ninga Kistan dangili chertamadi. Nitinani dona, archered the tundu Ini di lake in Yanku dirtuacha, ponyedi chertu or kunundu Yanku dirtuachir in the ponyedi monomanicura cacarine, dupana nai kudirno and the tundu Namula archaitanga goodi lake, ponyedi in the fortune and a chertu or kunundu Idir under a glass idea loaned a grain derler a combo rewarded time with Kunanda and the mixed a jar and archered kunundu Corta idiol langilla di um well known churka, the grain, the luda narched tamati. Ipidiana archered the tundu 
ഇതിൽ രണ്ടര ഗ്ലാസോളം അരിയുടെ പൊടി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ അല്പം ലൂസായിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയൊക്കെ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇത്ര വെള്ളം ചേർത്തൊന്നും നിങ്ങൾ അരച്ചെടുക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ റൈസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇത് രണ്ട് സെറ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തത് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ അരച്ചുകൊണ്ട് അല്പം ലൂസിലാണ് ഇതുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച പൊടി ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പാകത്തിലാക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച പൊടിയിൽ നിന്ന് ഹാഫ് ഭാഗം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഫുള്ള് പൊടിയും ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കയ്യിൽ വെച്ച് ഉരുട്ടിയാൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒട്ടാത്ത പാകത്തിന് കിട്ടണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം ഈ പൊടി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഇനി കയ്യിൽ അല്പം ഓയിൽ തടവി ഇതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറ് ഓയിൽ പുരട്ടുന്നത് നമ്മളിത് ആവിയിൽ വേവിക്കുമ്പോൾ ഇത് തമ്മിലൊട്ടാതിരിക്കാനാണ് ഇപ്പം ഞാനിത് ഫുള്ള് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ തട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബാച്ച് വെന്ത് കിട്ടി ഇപ്പം മൂന്ന് ബാച്ചായി തന്നെ ഫുള്ളും ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തു ഇതിനുള്ള പത്തിരികൾ നമുക്ക് ടൈമുള്ളപ്പം നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി ആവിയിൽ വേവിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇത് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് കിലോ മട്ടനാണ് ഇതിന് ഒരുപാട് മീറ്റ് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് അധികം മസാലകളും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ മൂന്ന് കിലോ മട്ടനിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണും മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് സ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ഒരു സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുമാണ് ഇത് നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മീറ്റും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസും ചേർത്ത് ഞാൻ ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് ഗരം മസാല പൊടി ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന മുന്നേ അത് ചേർക്കാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിത് മീറ്റിൻ്റെ കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ പകരം സവാളയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഈ മീറ്റിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വേവിക്കണം ഇത് ഞാൻ ഹാഫ് കുക്കിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി രണ്ട് ബെല്ലടിപ്പിക്കണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ട് ബെല്ലടിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര കിലോ ചെറിയ ഉള്ളി ഇനി ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുക്കുന്നത് മൂന്നുണ്ട വെള്ളുള്ളി കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പെരിഞ്ചീരകവും ചെറിയ ജീരകവും ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പെരിഞ്ചീരകം ഒരു സ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ അര സ്പൂണ് ഉലുവ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതിൽ നിർബന്ധം ഉള്ളതല്ല നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അരപാത്രം തേങ്ങ വറുത്തത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തേങ്ങ ഞാൻ വേപ്പില വെള്ളുള്ളി പെരിഞ്ചീരകം ചെറിയ ഉള്ളി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഓയിലൊന്നും ചേർക്കാതെ വറുത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഈ ബൗൾ കൊണ്ട് അര ബൗൾ എടുത്താൽ ഏകദേശം ഒരു തേങ്ങ വറുത്തത് ഇതുണ്ടാവും ഞാൻ നേരത്തെ കുക്കറിൽ വേവിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന മട്ടനും ഇപ്പോൾ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചേർത്തെടുക്കാം ഇതിനു വേണ്ട ചെറിയ ഉള്ളി ഞാനൊന്ന് നടുമുറിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് ഇത് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് ബ്രൗൺ നിറാവുന്നത് വരെ വഴന്നു വ
ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങ വറുത്തത് അരച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ തേങ്ങ വറുത്തത് അരക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ജീരകവും ഉലുവയും ചേർത്താണ് അരച്ചത് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ മട്ടനും കക്കറൊട്ടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി മട്ടൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വേവും ഈ പത്തിരിയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കിടന്ന് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം അതിനു വേണ്ടി ഇത് കുറച്ച് നേരം ഞാൻ ഇടക്കിളക്കി കൊടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ ടൈമിൽ ഈ അരച്ചിട നീരൊക്കെ ഈ പത്തിരിയിലേക്ക് പിടിച്ച് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റായി കിട്ടും ഇറച്ചി പാകത്തിന് വെന്ത് ഈ പത്തിരിയിൽ നന്നായി പിടിച്ച് വന്നതിലേക്ക് അല്പം മല്ലിയില വേപ്പില പച്ചമുളക് പൊളിച്ചത് കൂടെ ചേർത്ത് ഞാൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്തത് ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി രണ്ട് തേങ്ങയുടെ തേങ്ങാപ്പാലും എടുത്ത് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതിലേക്ക് ഒരു തേങ്ങ അരച്ചതാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് രണ്ട് തേങ്ങയുടെ പാലാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മൂന്ന് കിലോ മട്ടനും അഞ്ച് ഗ്ലാസ് അരിയുടെ പത്തിരിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും തേങ്ങ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മൊത്തം ഇരുപത് ആൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത് തിളച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിൽ ചേർക്കാൻ പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളിയും മെട്ടല്ലി വെള്ളുള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വറുത്തെടുത്ത ഉള്ളി ഞാൻ ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് തുറന്നു നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ ചേർത്ത തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഈ പത്തിരിയിൽ നന്നായി പിടിച്ചു ഇപ്പം നമ്മുടെ കഴിക്കാൻ ഒത്തിരി ടേസ്റ്റിയായ കക്കറൊട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അധികം ചൂടാറുന്ന മുന്നേ തന്നെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് പീടിയ ഒത്തിരി വലുതാണെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല വളരെ ടേസ്റ്റിയാണിത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം